నెక్స్ట్ రెసిపీ ఓట్స్ చాలా రకాల రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు మనం మామూలుగా ఓట్స్ అండ్ మిల్క్ లేదా ఓట్స్ ఉప్మా ఇలా కాకుండా ఇంకా హెల్దీ అంటే ఇంకా టేస్టీ డిషెస్ చేసుకోవచ్చు మనకి నచ్చేలాగా అనమాట సో అలాంటి ఒక డిష్ ఓట్స్ పెప్పర్ కిచ్డి కిచ్డి ఓకే ఓట్స్ తో కిచ్డి అంటే రైస్ కూడా మనం ఏమైనా యాడ్ చేస్తున్నామో ఓన్లీ ఓట్స్ తో నేనా ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకొస్తాను అప్పుడు డౌట్స్ ఎందుకంటే నాకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి దానికి ఓట్స్ కి కొంచెం జిగురు అది ఉంటుంది కదా హౌ టు మేనేజ్ ఫర్ కిచ్డి అని సో చూద్దాం ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ రైస్ మనం వేసుకోవట్లేదు రైస్ వాడట్లేదు బట్ కిచడి కి మనకి తెలిసిందే కాబట్టి ప్రెషర్ పప్ మాత్రం వాడుతున్నాము సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా గీతోనా కళ్ళు పడ్డాయి ఆల్రెడీ దీని మీద ఓకే సో గీ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా నువ్వు అక్కడే చూస్తావు కాబట్టి కొంచెం గీ వేసుకుని కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ గీ కన్సిస్టెన్సీ తగ్గించాలనుకుంటే ఓకే సో టోటల్ గా ఎక్కువ అదే వేసుకోకుండా అనమాట సరిపోతుంది మనకి అంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనము జీలకర్ర ఓకే సో పెప్పర్ ఉంది కాబట్టి మనం దీంట్లోనే వేసుకున్నాం ఓకే మిరియాలు యాస్టీస్ అలా వేసేసుకుంటాం కాబట్టి అలాగే ఇంగువ ఓకే ఇంగువ ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఇంగువ వల్ల మనకి కొంచెం న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్ ఉందంటావా ఇవన్నీ అంటే కదా ఒకటే ఈ స్పైసెస్ వీటి రేంజ్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఓకే సో ఫస్ట్ మనం వేసేసి పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం సో ఇంగు వల్ల కూడా మనకి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది చాలా మంచిది ఇంగువ అండ్ ఈ మోకాల నొప్పులు కానీ లేకపోతే వాటర్ నిల్వ ఉంటున్నా కూడా మనకి ఇంగు అంటే తీసేయడానికి పనిచేస్తుంది సో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఇవి చాలా ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉంటాయి మనకి ఉల్లిపాయలు వేసేసుకోవాలి ఒక్కసారి కొంచెం వేగితే మొత్తం నెయ్యితోనే వేయక్కర్లేదు కొంచెం నెయ్యి కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి సో ఒక టీ స్పూన్ కన్నా మించకుండా చూసుకుంటే మనకి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఓకే ఓకే యాక్చువల్లీ మనం నెయ్యి అని నువ్వు చెప్తుంటే నాకు గుర్తొచ్చింది రేఖ గారు ఫ్రమ్ కాకినాడ మెసేజ్ చేశారనమాట అంటే వాళ్ళు డౌట్స్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదా ఆవిడ అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే నెయ్యి చాలా మంది ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తినకుండా ఉంటారు అండ్ కొంతమంది ఏమో తినొచ్చు మంచిది రోజు కొంచెమైనా తినాలి అని కూడా చెప్తున్నారు మేము కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాము ఎలాగా అనేసి సో నాకు ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ గుర్తొచ్చింది నిజంగానే ఇష్టంగా తింటాం కాబట్టి తినొచ్చు అన్న ఒక వర్డ్ చాలా యాక్చువల్లీ ఒక రీజన్ గా తినేయడానికి సో ఏంటంటావు ఏది కరెక్ట్ సో మనం మెయిన్ గా నెయ్యి చేసేది మిల్క్ ఫ్యాట్ తో అవును అవును కదా అవును సో మిల్క్ లో ఉండేది సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఈవెన్ నెయ్యి ఘీ కూడా ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఇన్ డే మనం తీసుకున్నా పెద్ద లెక్కలో రాదు అదే మనము ప్రతిసారి ప్రతి దాంట్లో ఒక టూ త్రీ టీ స్పూన్స్ వేసుకుంటూ పోతే అప్పుడు దానికి కౌంట్ క్యాలరీస్ ఫ్యాట్ ఇవంతా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి స్టిల్ మనం ఒక లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలోనే తీసుకుంటే ఘీ మంచిది అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే సో అదనమాట సంగతి సో నెక్స్ట్ టైం ఘీ వాడుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేగిపోయాయి వేగిపోయినాయి కదా సో మిగతా వెజిటబుల్స్ వేసేసుకున్నాము సో ఎల్లో క్యాప్సికం గ్రీన్ క్యాప్సికం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇందులో గోబీ బంగాళదుంప గ్రీన్ పీస్ బీన్స్ క్యారెట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవి కాకుండా మనం ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ క్యాప్సికం కూడా వేసేసేసుకో ఇవి కొంచెం మనకి మగ్గాలి సో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము ఓకే యాక్చువల్లీ మంచి కమ్మటి స్మెల్ వస్తుంది అంటే అల్లము అన్ని వేసుకున్నాం కదా కూడా కదా మనం కొంచెం బాగా వేసుకున్నాం కదా అల్లం ఇంకా పెప్పర్ దాని ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది కొంచెం హైలో పెట్టేసుకుని రేఖ గారు అడిగిన డౌట్ వల్ల నాకు తెలిసి చాలా మంది డౌట్స్ క్లియర్ అయ్యాయి ఈ రోజు నెయ్యి సంబంధించి ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇది మగ్గాలా లేదంటే డైరెక్ట్ గా మనకి ఎలాగో పెసరపప్పు ఉడకాలి కాబట్టి వాటర్ వేసేసుకుందామా సో ఫస్ట్ మనం పెసరపప్పు అయితే దీంట్లో కలిపేసుకుందాము సో ఇది కొంచెం సేపు కుక్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఓట్స్ మనము ఇంకొక డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ లో మనం వేసుకున్నాం అనమాట డెఫినెట్ గా ఓట్స్ లాస్ట్ లోనే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే అవి చాలా త్వరగానే కుక్ అయిపోతాయి కాబట్టి పెసరపప్పు తో పాటు వెజిటబుల్స్ ఉడికించి ఆ తర్వాత మనం ఓట్స్ ప్రొసీజర్ సో ఒకసారి కలిపేసి నీళ్లు పోసేస్తాం సో కొంచెం మనకు అలా సార్ట్ అయిన తర్వాత నీళ్లు వేసుకుంటే పచ్చి వాసన రాకుండా ఉంటుంది ఉడికిన తర్వాత కూడా ఓకే సో కాసేపు దీనికి మూత పెట్టేద్దామా ఓట్స్ కోసం హాట్ వాటర్ ఏమైనా పెట్టాలా యా సో కొంచెం మనము జస్ట్ హాట్ వాటర్ లో వేసేసి తీసి లాస్ట్ లో వేసేసుకోవడం అనమాట సరే అయితే పన్ చేస్తాను అక్కడ ఉడుకుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ నేను ప్యాన్ కొంచెం హీట్ ఎక్కగానే వాటర్ వేసి బాయిల్ చేస్తాను ఆ తర్వాత మిగతా ప్రొసీజర్ చూసిద్దాం ప్యూస్ కోసం మరో టెప్ పీస్ మనం చాలా తక్కువగా వేసుకుంటూ ఉ
కానీ దీంట్లో కూడా మనకి చాలా మంచి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అది కాకుండా మంచి ఫోలేట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఐరన్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు హెమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు పీస్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఓకే సో అసలు చాలా చాలా ఇష్టమైన చిల్లీ పన్నీర్ టేస్ట్ చూసిన తర్వాత చాలా డిఫరెంట్ గా కిచిడీ చూస్తున్నాం ఓట్స్ తో అసలు ఓట్స్ తో ఇంత టేస్టీగా కిచిడీ చేసుకోవచ్చు అంటే రోజు అదే బోరింగ్ ఉప్మా అదే బోరింగ్ ఓట్స్ మిల్క్ కాంబినేషన్ కాకుండా చక్కగా ఇలాంటివి చేసేసుకోవచ్చు కదా సో ఓట్స్ కిచిడీ కోసం బోల్డ్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఇక్కడ మనకు బాయిల్ అయిపోతూ ఉన్నాయి కాసేపు మూత పెడదాం ఈ లోపు మనం అలాగే ఓట్స్ హాట్ వాటర్ లో వేయాలి కాబట్టి వేసి కొంచెం బాగా మిక్స్ చేసేద్దాం అనమాట సో దట్ వాటర్ అంతా ఇది అయిపోయింది కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం కూడా ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఓట్స్ వేసుకుందాం మిక్స్ చేసేస్తూ సో కొంచెం వాటర్ లో వేసుకుంటే ఏంటి అంటే మనకి జస్ట్ లైట్ గా కుక్ అయితే సరిపోతుంది బాగా లేదా జిగురు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా మనకి సో మనకి ఈ స్టేజ్ లోనే కొంచెం పొడి పొడిగా వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసేసుకుంటే కిచిడీ మరి పేస్ట్ లాగా అవ్వకుండా ఉంటుంది సో దీంట్లో వేసి అంటే మనము ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ అన్ని కుక్ చేసుకున్నాం ఒకవేళ దీంట్లోనే వేసేసుకున్నా మనకి దగ్గర దగ్గర పడిపోతుంది కాబట్టి సో మనకి మెయిన్ గా కావాల్సింది మంచి హెల్త్ సో ఇలా కంబైన్ అయ్యి మంచి వెజిటేబుల్స్ అండ్ దాల్ వేసేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి కంబైన్ అయినా ప్రాబ్లం ఉండదు కిచిడీ అంటే కొంచెం ఇక్కడ ఫైవ్ అక్కడ ప్రోటీన్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ లో మళ్ళీ ఫైబర్ కానీ న్యూట్రియన్స్ భలే ఉంది యాక్చువల్గా కంప్లీట్ గా అనిపిస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా సాల్ట్ వేసేస్తాను మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా సాల్ట్ సో ఇంక ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొంచెం తక్కువ వేస్తాను ఎందుకంటే ఓట్స్ లో మనం ఆల్రెడీ కొంచెం వేసుకున్నాం కాబట్టి సో అదే మనం దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నాం ఓకే కిచిడీ అంటే కొంచెం సాఫ్ట్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఓట్స్ తో కిచిడీ అనేది ఒక మంచి ఆప్షన్ లాగా పెట్టాలన్నమాట కాన్సెప్ట్ అండ్ కొంచెం సేపు మనం ఇలాగ వేడిలో కలుపుతూ ఉంటే మనకు అది అంటే కొంచెం పొడిగా పొడిగా కూడా అయిపోదు మనకు ఓన్లీ కారం ఈ పచ్చిమిరపకాయలు వాటిలోంచి వచ్చింది ఒకవేళ ఇంకొంచెం ఏమన్నా జనరల్ గా పొంగల్ గానీ కిచిడీ గానీ కొంచెం బ్లాండ్ గా అలాగే తింటూ ఉంటాం మరి కార కారంగా మసాలా తినం కాబట్టి ఇలాగే ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఓట్స్ కి కూడా చాలా మటుకి ఇలా సూట్ అవుతుంది కదా అవును ఓకే సో ఓట్స్ తో కిచిడీ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు మరొకసారి చూసేయండి ఓట్స్ పెప్పర్ కిచిడీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు అరకప్పు ఓట్స్ ఒక కప్పు మిరియాలు తగినంత క్యాప్సికం ఒకటి జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఇంగువ చిటికెడు మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి ఓట్స్ అండ్ పెప్పర్ కిచిడీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని జీలకర్ర ఇంగువ పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు గోబీ బంగాళదుంప క్యారెట్ బీన్స్ వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని కాసేపు మగ్గించుకోవాలి తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు కూడా ఇందులో వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు ఉడకనివ్వాలి తర్వాత తగినంత ఉప్పు ముందుగా ఉడికించుకున్న ఓట్స్ వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఓట్స్ అండ్ పైప్ కిచ్డీ రెడీ